கேப்டன் தொலைக்காட்சியில் காலை செய்திகளை வழங்குவதற்காக உருமாற்றப்பட்டுள்ளார் இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் மத்துமீறி தாக்குதல் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய வீரர் வீர மரணம் காஷ்மீரில் தொடரும் பதற்றமான சூழ்நிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் கொள்கையே காரணம் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு என்ஜினியரிங் படிப்புக்கான பொது பிரிவு கலந்தாய்வு நாளை தொடக்கம் அதிக அளவில் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்ப்பு அமர்நாத் பணிலிங்கத்தை தரிசிக்க குவிந்த யாத்திரிகர்கள் நேற்றைய தினத்தில் மட்டும் நான்காயிரத்து பேர் தரிசனம் பாஜகவை வெளியேற்ற புதிய இயக்கம் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற தியாகிகள் தின பேரணியில் மம்தா பானர்ஜி சூளுரை போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த டுவிட்டர் தகவல் தெரிவிக்கலாம் தென்சென்னை போக்குவரத்து போலீஸ் இணை கமிஷனர் தகவல் விரிவான செய்திகள் காஷ்மீர் மாநிலம் எல்லைக் கட்டுப்பாடு கோடு அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியதில் இந்திய வீரர் உயிரிழந்துள்ளார் காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லைக் கட்டுப்பாடு கோடு அருகே நேற்று மாலை முதல் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி துப்பாக்கி மற்றும் சிறிய ரக பீரங்கிகளால் இந்திய நிலையை குறிவைத்து தாக்குதலை நடத்தினர் பதிலுக்கு இந்திய பாதுகாப்பு படையினரும் பாகிஸ்தான் நிலைகளை தாக்கினர் இருதரப்புக்கும் பல மணி நேரங்களாக சண்டை தொடர்ந்து நடைபெற்றது பாகிஸ்தான் படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஜெயத்ராஜ் சிங் என்ற இந்திய வீரர் மரணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதனால் எல்லையில் மேலும் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது இந்த மாதத்தில் மட்டும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் அத்துமீறிய தாக்குதலால் ஒன்பது வீரர்கள் உள்ளிட்ட பதினோரு பேர் பலியாகியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தொடரும் பதற்றமான சூழ்நிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் கொள்கைகளை காரணம் என காங்கிரஸ் கட்சியின் துறைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காஷ்மீரில் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஹிஸ்புல் முஜாகிதின் தீவிரவாத இயக்க தளபதி பர்கான் வாணி பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் பர்கான் வாணி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதில் இருந்து ஒராண்டுக்கு மேலாக காஷ்மீரில் தொடர் வன்முறைகள் நிலவுகின்றன இதனால் பல இடங்களில் கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ளப்படவில்லை இந்நிலையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ராகுல்காந்தி பிரதமர் நரேந்திரமோடி மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கொள்கைகளை காஷ்மீர் பற்றி எரிவதற்கு காரணம் இதைதான் நீண்ட காலமாக சொல்லி வருவதாக கூறினார் காஷ்மீர் பிரச்சினையில் மூன்றாவது நாடு தலையிட வேண்டும் என சொல்வது தவறு எனவும் காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி காஷ்மீர் விவகாரம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சினை இந்தியாவின் சொந்த பிரச்சினையில் வேறு யாரும் தலையிட முடியாது என்று அவர் கூறினார் முன்னதாக காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க அமெரிக்கா அல்லது சீனாவின் உதவியை இந்தியா நாட வேண்டும் என அம்மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஃபருக் அப்துல்லா கூறியிருந்த நிலையில் ராகுல்காந்தி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்ஜினியரிங் படிப்புக்கான பொது பிரிவு கலந்தாய்வு சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நாளை தொடங்குகிறது தமிழகத்தில் மொத்தம் ஐநூற்று பதினெட்டு என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் உள்ளன இந்த கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் என்ஜினியரிங் படிப்புக்கான கலந்தாய்வு கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கியது கடந்த பதினேழு பதினெட்டாம் தேதிகளில் தொழிற்கல்வி பிரிவு மாணவர்களுக்கும் பத்தொன்பதாம் தேதி மாற்றுத்திறனாளி பிரிவு மாணவர்களுக்கும் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது பத்தொன்பது இருபதாம் தேதிகளில் விளையாட்டு பிரிவு மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடந்தது மொத்தம் ஐநூறு இடங்கள் விளையாட்டு பிரிவு மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கான கலந்தாய்வு அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்தி மாணவர்கள் கலந்தாய்வு கடைக்கப்பட்டனர் நானூற்று பேர் கலந்தாய்வுக்கு வரவில்லை நானூற்று பேரின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டனர் மொத்தம் ஐந்து பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த கலந்தாய்வில் முன்னூற்று எழுபத்தோரு பேர் இடங்களை தேர்வு செய்தனர் இந்நிலையில் என்ஜினியரிங் படிப்பில் சேர பொது பிரிவுக்கான கலந்தாய்வு நாளை தொடங்குகிறது பொது பிரிவில் நடைபெறும் கலந்தாய்வில் அதிக அளவில் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள இந்துக்களின் புனித தலமான அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை நேற்றைய தினத்தில் மட்டும் நான்காயிரத்து யாத்ரிகர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் அமர்நாத் குகை கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தோன்றும் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க ஜம்மு வழியாக யாத்திரிகர்கள் பயணம் செய்வார்கள் இந்த ஆண்டு தரிசனத்தையொட்டி யாத்ரிகர்களின் முதல் குழுவினர் கடந்த இருபத்தெட்டாம் தேதி பயணத்தை தொடங்கினர் முதல் நாளாக இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பது யாத்ரிகர்கள் மலையடி வாரத்தில் இருந்து அமர்நாத் ஆலயத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றனர் இந்நிலையில் யாத்திரையின் இருபத்தோராவது நாளான நேற்று நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பனிலிங்கத்தை தரிசித்துள்ளதாக யாத்திரிகை குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இவர்களையும் சேர்த்து நாற்பது நாள் யாத்திரையில் இதுவரையில் மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பக்தர்கள் அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை தரிசித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவை விட்டு பாஜகவை வெளியேற்றும் புதிய இயக்கத்தை தொடங்க உள்ளதாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி சுடுரைத்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநில தலைநகர் கொல்கத்தாவில் திருநாமல் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தியாகிகள் தின பேரணி நடந்தது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மத்தியில் ஆளும் கட்சி என்ற செல்வாக்கு இருப்பதால் தன்னை மிரட்டி அடிப்பணைய வைக்க பாஜக முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் சாரதா சிட்ஃபன் மோசடி நார்தா ஸ்டிங் ஆபரேஷன் போன்ற வழக்குகளில் எனது கட்சியினரை சிக்க வைக்க பார்ப்பதாகவும் இதற்காக சிபிஐ கைப்பாவையாக பயன்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இதற்கெல்லாம் தான் ஒருபோதும் அஞ்ச மாட்டேன் என்றும் அவர் அப்போது தெரிவித்துள்ளார் நாடு சுதந்திரம் பெற ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்ற மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்தை துவங்கினார் அதேபோன்று பாஜகவை இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்ற வரும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி புதிய இயக்கத்தை துவங்க உள்ளதாகவும் இந்த இயக்கம் போராட்டம் ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தொகுதியிலும் நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார் பாஜகவை எதிர்க்கும் கட்சிகள் இந்த இயக்கத்திற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் சென்னை நகரில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் பற்றி டுவிட்டரில் தகவல் தெரிவித்தால் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தென்சென்னை போக்குவரத்து போலீஸ் இணை கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நகரில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் பற்றி டுவிட்டரில் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அந்த தகவல் அடிப்படையில் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தென்சென்னை போக்குவரத்து போலீஸ் இணை கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா தெரிவித்துள்ளார் தென்சென்னை பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்ய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் குறிப்பாக அடையார் கோட்டூர்புரம் பகுதியில் அதிகமான வாகனங்கள் சாலைகளில் வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சென்னை டிராபிக் அலர்ட் என்ற பெயரில் டுவிட்டரில் ஒரு கணக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் போக்குவரத்து நெரிசல் பற்றி தகவல் தெரிவிக்கலாம் எனவும் அதில் வரும் தகவல் தொடர்பாக உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் அப்போது தெரிவித்துள்ளார் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த கோபல் பக்லே பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் அவர் வகித்து வந்த பொறுப்புக்கு ராவேஷ்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த விகாஷ் வருப் கனடா நாட்டுக்கான இந்திய தூதராக மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கோபல் பக்லே அப்பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டார் பதவியேற்ற நான்கு மாதங்கள் மட்டுமே ஆன நிலையில் பக்லே அப்பொறுப்பில் இருந்து மாற்றப்பட்டுள்ளார் பிரதமர் அலுவலகத்தில் இணைச் செயலாளராகவும் பக்லே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஜெர்மனி நாட்டுக்கான இந்திய தூதராக இருந்த ராவேஷ்குமார் புதிய செய்தி தொடர்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பணியாளர் பயிற்சித் துறை தெரிவித்துள்ளது விரைவில் தங்களது புதிய பொறுப்புகளை இருவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கர்நாடக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்திருந்தாலும் தமிழகத்திற்கு தண்ணீரை திறந்துவிட அம்மாநிலம் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கர்நாடக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கர்நாடகாவில் காவிரியின் குறுக்கே ஹேரங்கி ஹேமாவதி கபினி கே ஆர் எஸ் ஆகிய அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன இந்த அணைகளில் இருந்து ஆண்டுதோறும் தமிழகத்தின் தேவைக்காக நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு டி எம் சி நீரை கர்நாடக அரசு திறக்க வேண்டும் முறைப்படி தண்ணீர் வழங்காமல் கர்நாடக அரசு மறுத்து வருகிறது கர்நாடக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிக அளவில் வர துவங்கியதையடுத்து காவிரியில் வினாடிக்கு நான்காயிரம் கனஅடிக்கும் மேல் நீர் திறக்கப்பட்டது இது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கு வருகிறது கர்நாடகாவில் சில நாட்களாக பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது இதனால் நான்கு அணைகளுக்கும் நீர்வரத்து அபரிவிதமாக உள்ளது இதே நிலை தொடர்ந்தால் நான்கு அணைகளும் விரைவில் நிரம்ப வாய்ப்புள்ளது 
அதே நேரம் காவிரியில் நீர்த்திறப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு அணைகளில் இருந்தும் விநாடிக்கு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு கனடி நீர் மட்டுமே திறக்கப்படுகிறது இதனால் மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து மேலும் குறையும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் முதலீடு செய்த பணத்தை திருப்பி தராததால் சேலத்தில் நிதி நிறுவனத்தை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள விங்ஸ்டார் என்ற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் தங்கள் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் ரட்டிப்பு பணம் வழங்கப்படும் என கூறியதை அடுத்து ஏராளமானோர் அங்கு முதலீடு செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பித் தராமல் காலம் தாழ்த்தியுள்ளனர் மேலும் பணத்தை கேட்பவர்களை மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பணத்தை முதலீடு செய்தவர்கள் அந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான துணிக்கடையின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமொழி ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் பணத்தை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் அனாவசியமானது <laughs> இருக்கிற ஒரு ஸ்டாப் விடாம ஆம்பளை ஸ்டாப் பொம்பளைங்க ஸ்டாப் அத்தனை பேரும் அவமரியாதையாவும் எங்களை வந்து தரக்குறையாவும் ரொம்ப இதாகவும் துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க இங்க துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க இங்க அவங்களா தன் கார்ப்ப காயம் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இது மாதிரி தேவையில்லாம அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட தெரியும் நான் இருக்குது வீடியோ இருக்குது அதான் சார் இப்ப அமைதியா இருங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ள சொல்ல வெயிட் பண்ண அதுக்குள்ள உள்ள போய் உக்காந்ததுக்கு எங்களை எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சு வெளியே துரத்துறாங்க சென்னை போரூரில் குடிநீர் ஏற்றும் வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வீராணம் மற்றும் போரூர் ஏரியில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் குடிநீர் தேக்கி வைத்து அனுப்பும் சென்னை குடிநீர் வாரியம் போரூரில் உள்ளது இங்கு பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கேட்டு உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாங்கள் பல ஆண்டுகளாக இங்கு ஒப்பந்த ஊழியர்களாக பணிபுரிந்து வருவதாகவும் இதுவரை ஊதிய உயர்வு மற்றும் தேவையான உபகரணங்கள் அளிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் மக்கள் பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக தண்ணீர் அனுப்பும் பணியை தொடர்ந்து வருவதாகவும் ஆனால் நீர் இருப்பு குறித்து அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்காமல் உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனா் பல்வேறு நிகழ்வுகளை சுருக்கமாக செய்தி தூரல்களாக தற்போது காண்போம் புதுச்சேரியில் பள்ளி மாணவர்களிடையே தற்கொலை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் காவல்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏங்கிச் சென்றனர் இந்திரா காந்தி சிலை அருகே துவங்கிய பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று துவங்கி இடத்திலேயே முடிவடைந்தது மாற்றுப் பணி வழங்க கோரி சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் முன் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்க தலைவர் பாலசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி முதலமைச்சரிடம் இதுகுறித்து மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் செப்டம்பர் நான்காம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை தலைமைச் செயலகம் முன் மறியல் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும் அவர் அப்போது தெரிவித்தார் நம்முடைய கோரிக்கைகளை விளக்குவது மனு கொடுப்பது என்றும் மூன்றாவதாக பதினைந்து எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று கூடி இறுதிகட்ட போராட்டமான நாலு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் எட்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை நடைபெறவுள்ள மாநில அளவிலான மறியல் போராட்ட திட்டங்களை வகுப்பது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் மட்டுமல்ல 
இந்த போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு இசைவு தெரிவிக்கக்கூடிய இதர சங்கங்களுக்கும் வேண்டுகோள் கொடுத்து அவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு நாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை மாநில அளவில் மறியல் போராட்டத்தை நடத்திட தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சென்னை தாம்பரத்தில் தேமுதிக ஆறாவது வட்டக்கழக செயலாளர் பாலாஜியின் மகன் காமேஷின் முதல் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் தேமுதிக தாம்பரம் நகர செயலாளர் செடியன் உள்ளிட்ட ஏராளமான தேமுதிகாரினர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் அரசு பேருந்து நடத்தினர் ஒருவர் பயணிக்க வந்த பார்சல்களுக்கு லஞ்சம் கேட்டதோடு கட்டணச் சீட்டு பணத்தையும் எடுத்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொடைக்கானலைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவருக்கு கோவையில் இருந்து வந்த பார்சலுக்கான கட்டணமாக நடத்துனர் நானூற்றி ரூபாயும் லஞ்சமாக நூற்றி ரூபாயும் பெற்றுள்ளார் ஆனால் நானூற்றி ரூபாய்க்கான கட்டணச் சீட்டை கேட்டபோது தர மறுத்த அவர் இதுகுறித்து யாரிடம் வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என கூறியது பயணிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒரு ஜாமா இறக்குறோம் இறக்குறதுக்கு ஸ்லிப்பு கேட்கிறோம் பொருள் ஏன் கவர்மெண்ட் பஸ்ல வந்தா நீங்க தாங்க சேர்க்கணும் அதுக்கு தான் நூத்தம்பது ரூபா வாங்குறீங்க இல்லைங்க நூத்தி நீங்க ஏத்துறீங்க நீங்க ஏன் ஏத்துறீங்க நீங்க ஏன் ஏத்துறீங்க உங்களுக்கு நூத்தம்பது ரூபா கிடைக்கும் தானே ஏத்துறீங்க எங்களுக்காக நான் உங்களுக்கு நான் தெரியுமா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏத்துனால காசு கிடைக்கும் தானே ஏத்திட்டு வரீங்க ஒன்பது ஆறுக்கு நூத்தம்பது ரூபாய் வாங்கி அறுநூறு ரூபாய்க்கு கேட்டா அந்த அறுநூறு ரூபாய்க்கு அறுநூறு ரூபாய்க்கு கேட்டா ரசீதியும் கொடுக்க மாட்டீங்க புதுச்சேரி நயனார் மண்டபம் நாகமுத்து மாரியம்மன் கோவில் கடல் உற்சவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அலகு குத்தி தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சடல் உற்சவம் மற்றும் தேர்வவனை நடைபெற்றது இதனையொட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மன் எழுந்தருளி முக்கிய வீதிகளில் தேர்வளம் வந்தது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் செயல்படுத்தி வரும் திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும் எரிசக்தித்துறை அரசு முதன்மை செயலாளருமான விக்ரம் கபூர் கள ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது திட்டப் பயன்கள் பயனாளிகளுக்கு விரைவில் சென்று சேரும் வகையில் அனைத்து துறை அலுவலர்களும் செயல்பட வேண்டும் என அரசு அலுவலர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசிகா மரியம் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனா் பதவிக்காலம் முடிந்த வாரிய தலைவர்கள் அப்பதவியில் நீடிக்கக்கூடாது என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அறிவித்துள்ள நிலையில் முதல்வர் நாராயணசாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் சம்பந்தப்பட்ட கோப்பு இப்பிரச்சினை மத்திய அரசின் மூலம் குடியரசுத் தலைவர் பரிந்துரைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அதுவரை வாரியங்கள் தொடர்புடைய அரசு செயலாளர்கள் அவற்றின் தலைவர்களாக செயல்படுவர் இதற்கான உரிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன என்று ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளாா் திருப்பூரில் தாசில்தார் அலுவலகம் முன்பு அதிமுகவினர் வைத்திருந்த பேனர்களை அகற்ற வலியுறுத்தி டிராபிக் ராமசாமி நடத்திய போராட்டத்தின் போது அவர் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து அவர் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் முன்னதாக திருப்பூரில் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு டிராபிக் ராமசாமி போராட்டம் காரணமாக நடைபாதையை ஒட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா வரவேற்பு பதாகைகள் அகற்றப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே இருசக்கர வாகன பழுது பார்க்கும் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருபது இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கடையில் இருந்த பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரண்டு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் விபத்து குறித்து விருதம்பட்டு காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில் இறுதி சடங்கு நிகழ்வுக்கு வந்தவர்கள் வெடித்த பட்டாசில் ஏற்பட்ட தீப்பொறி காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது திருவண்ணாமலை சின்னக்கடை வீதியில் உள்ள சுயம்பு வடிவிலான இரட்டை பாளையம்மன் திருக்கோவிலில் இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திமுக திருவிழா நடைபெற்றது இதனை முன்னிட்டு இரட்டை பாளையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டு பின்னர் அம்மன் விரகம் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வீதி உலா வந்தது இதனையடுத்து பூக்குழிக்கு கோவிலினுள் இருந்த தீப கலசம் கொண்டுவரப்பட்டு தீபாராதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து பக்தர்கள் பூக்குழையில் இறங்கி தங்கள் நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினா் 
கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் உள்ள ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி கோவிலில் மகா மண்டல அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதனை முன்னிட்டு காலை ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியின் மூல மந்திர சகஸ்ர ஜபம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து கணபதி ஹோமம் மகா சாஸ்தா ஹோமம் பூர்ணா கீதியும் தொடர்ந்து மகா அபிஷேகம் ராஜ அலங்கார சேவை சாஸ்தா சகஸ்ர நாமம் மற்றும் மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி தனியார் அமைப்பு சார்பில் ஒலி பேழை அறிமுகம் செய்யும் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது காலம் காலாம் என்ற ஒலி பேழையை கவிஞர் வைரமுத்து மற்றும் வேளாண்மை விஞ்ஞான எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆகியோர் வெளியிட்டனர் இதில் ஏராளமான பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே யானைகளை வேட்டையாட துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டா வைத்திருந்ததாக விசாரணை கைதி கூறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி ராமகிருஷ்ணன் என்பவரது தோட்டத்தில் கள்ள துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களை பொறுத்தார் கைப்பற்றினர் இதனையடுத்து தப்பியோடிய ராமகிருஷ்ணன் தாராபுரம் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார் அவரிடம் கொடைக்கானல் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் மேலும் அவரிடம் இருந்து மற்றொரு துப்பாக்கியும் கைப்பற்றப்பட்டது தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே உள்ள சக்கராப்பள்ளியில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு வீடுகள் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தனர் இதில் சுமார் அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் நாசமடைந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த பாபநாசம் கும்பகோணம் திருவையாறு தஞ்சாவூர் ஊர்களில் இருந்து வந்த வீரர்கள் மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இதனையடுத்த பகுதி மக்கள் அனைவரும் அருகே உள்ள தர்காவில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினாா் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையார் அருகே டாஸ்மா கடை குறித்து தாலுகா அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் தஞ்சை மாவட்ட அரசு மதுபானத்துறையின் மேலாளர் மாலதி முரண்பாடாக பேசியதையடுத்து பொதுமக்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுக்கடையை மூடாவிட்டால் பெரிதளவில் போராக நடத்தப் போவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்தியாவிற்கு எதிரான தொடருக்கான இலங்கை அணியின் சிறப்பு பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக சமீந்தவாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் ஐந்து ஒரு நாள் கிரிக்கெட் மற்றும் ஒரே ஒரு டி டுவெண்டி போட்டி கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுவதற்காக இலங்கை சென்றுள்ளது டெஸ்ட் தொடர் வருகிற இருபத்தாறாம் தேதி காலையில் தொடங்குகிறது கடந்த முறை இந்தியாவுக்கு எதிராக இலங்கை அணி டெஸ்ட் தொடரை ஒன்றுக்கு இரண்டு என இழந்தது சமீபத்தில் ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிராக ஒரு நாள் தொடரை இரண்டுக்கு மூன்று என இழந்தது இதனால் இலங்கை அணியின் பந்து வீச்சை பலப்படுத்தும் விதமாக அந்த அணியின் முன்னாள் தலைச்சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரான சமீந்த வாசை இந்தியாவுக்கு எதிராக தொடரில் சிறப்பு பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக நியமித்துள்ளது நாற்பத்தி மூன்று வயதாகும் சமீந்த வாஸ் இலங்கை அணிக்காக நூற்று பதினோரு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றியுள்ளார் முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு ஒரு நாள் போட்டிகளில் நானூறு விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றி முத்திரை பதித்துள்ளார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டனின் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்